நேர்கள் அனைவருக்கும் ருசனுசி நண்பான வணக்கங்கள் இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் புதுசாக ஏதாவது ஒரு கண்டுபிடிப்பை கண்டுபிடிச்சிட்டே தான் இருக்காங்க இப்படிப்பட்ட இந்த கண்டுபிடிப்புகள் இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லா உயிர்களுக்கும் பாதுகாப்புக்காகவும் வசதிக்காகவும் தான் இருக்கணும் ஆனால் ஒரு சில மனிதர்கள் இந்த லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜியை தங்களுடைய சுய லாபத்திற்காக தலைகீழாக தவறான பாதையில் பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க என்றைக்கு நம்ம மொபைல் ஃபோனில் இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோமோ அதுவும் சீப்பான ரேட்டில் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோமோ அன்னைக்கே இந்த ஆன்லைன் மார்க்கெட் ஆன்லைன் ஷாப்பிங் அப்படின்றது ரொம்ப பெரிய சந்தையாயிருச்சு நேரில் நமக்கு ஈஸியாக கிடைக்காத பொருட்கள் கூட இன்னைக்கு ஆன்லைனில் எந்த ஒரு வரை வெறும் அதுவும் அமேசான் பிளிப்கார்ட் இபே ஸ்னாப் டீல் போன்ற ரொம்ப பிரபலமான இந்த ஆன்லைன் ஷாப்பிங் மார்க்கெட்டில் கிடச்சிட்டு இருக்கு இப்படி ஈஸியாக கிடைக்கிற இந்த ஹிடன் கேமராவை தன்னுடைய ஆசைக்காக தவறாக பயன்படுத்தி இன்னைக்கு ஒருத்தர் ஜெயிலில் கைதாக இருக்கார் பேர் சஞ்சீவ் வயது நாற்பத்தெட்டு சென்னை அஸ்தினாபுரத்தில் வசிக்கும் இவர் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்னாடி ஆதம்பாக்கம் அப்படின்ற இடத்துல ஒரு குடியிருப்பை வந்து வாடகைக்கு எடுத்திருக்காரு அந்த குடியிருப்பில் அவர் தங்காததுனால அந்த குடியிருப்பை வந்து பெண்கள் விடுதியாக மாற்றி ஆன்லைனில் வந்து விளம்பரம் கொடுத்துருக்காரு அதை பார்த்து ஐடி துறையில் வேலை பார்க்கக்கூடிய சில பெண்கள் அந்த ஹாஸ்டலில் தங்கியிருக்காங்க கடந்த சில மாதங்களாக அதில் ஒரு பெண் தன் குளிச்சிட்டு வரும்போது தன்னுடைய ஹேர் டிரையரை பயன்படுத்துறதுக்காக ஒரு பிளக்கின்ல வந்து தன்னுடைய த்ரீ பின் சாக்கெட்டை வந்து மாட்டியிருக்காங்க ஆனால் அந்த ஹேர் டிரையர் ஒர்க் ஆகல அந்த பின்னும் சரியாக மாட்ட முடியல அதனால டவுட் வந்து அவங்க செக் பண்ணும்போது அதில் கேமரா இருந்ததை செக் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதன் பிறகு மேலும் இது மாதிரி கேமரா இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தன்னுடைய மொபைலில் ஹிடன் கேமராவை கண்டுபிடிக்கிற ஆப்பை பயன்படுத்தி செக் பண்ணதில் நிறைய கேமராஸ் நிறைய இடத்துல இருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு காமிச்சிருக்காங்க அவங்க உடனே சென்னை ஆதம்பாக்கம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க போலீஸார் அங்கே வந்து விசாரிச்சு அங்கே இருக்க இடத்த செக் பண்ணதில் அவர் வந்து இந்த மாதிரி ஹிடன் கேமரா பயன்படுத்தி இந்த பெண்களை வந்து படம் பிடிச்சது வந்து மேலும் அவருடைய ரூம்ல லேப்டாப் மற்றும் மொபைல் போன் பரிமுதல் பண்ணிருக்காங்க மனிதர்கள் நடந்து போற சத்தத்தை அமைதியாக நான் வந்து அதிகமாக வலைதளங்களில் வந்து இந்த மாதிரி ஆபாசத்து படங்கள் பார்ப்பேன் அது போர் அடித்து நான் நேரில் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டப்ப என்னுடைய நண்பர்கள் சொன்ன அறிவுரையில் தான் நேரில் பார்க்கணும்னா ஏதாவது லேடிஸ் ஹாஸ்டல் இருந்தால் அதில் வந்து ஹிடன் கேமரா வச்சு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னு இதுக்காகவே இந்த லேடிஸ் ஹாஸ்டலை கிரியேட் பண்ணி அது சம்மந்தமாக ஆன்லைனில் விளம்பரம் கொடுத்து பெண்கள் வந்த பிறகு அந்த ஹாஸ்டலில் அங்கங்கே நான் வந்து ஹிடன் கேமராஸ் வந்து பயன்படுத்தினேன் அதில் கிடைக்கிற வீடியோ ஃபுட்டேஜை வச்சு அவங்கள பிளாக்மெயில் பண்ணி பின்னாடி அவங்க கூட உல்லாசமாக இருக்கலாம் அப்படின்றது தான் என்னோட பிளான் அப்படின்னு வாக்குமூலத்தில் தெளிவாக சொல்லியிருக்காரு மேலும் இந்த சஞ்சீவ் பற்றி விசாரிக்கும் போது சின்ன வயசுலேருந்து பெண்கள் மீது சபலம் அதிகமாக கொண்ட காரணத்தினால இந்த மாதிரி ஒரு வேலையை பண்ணியிருக்காரு அவர் வந்து அடிக்கடி அந்த ஹாஸ்டலில் போய் ஏதாவது ரெனோவேஷன் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒன்று பண்ணிகிட்டே இருக்காதுன்றத சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அங்கே ஒரு ரூமை வந்து தன்னுடைய அலுவலகமாக பயன்படுத்தி அங்கே எடுக்கக்கூடிய அந்த ஃபுட்டேஜ் எல்லாத்தையும் பகலில் யாரும் இல்லாத பையன் ஏன்னா அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வேலைக்கு போகிற காரணத்தினால பகலில் அந்த ரூமை பயன்படுத்தி அங்கேயே அந்த ஃபுட்டேஜ் எல்லாத்தையும் பார்த்து தேவைப்பட்டதை மட்டும் வைத்துக்கொண்டு மீதியை டெலிட் பண்ணிட்டு தன்னுடைய ஃபோன்லேயும் அதை பதிவிறக்கம் செஞ்சு கொண்டு நைட்லேயும் வீட்லேயும் பார்ப்பார் அப்படின்றதையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்படிப்பட்ட சஞ்சீவ் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்படின்றது தான் ஒட்டுமொத்த பெண்களுடைய கருத்தா இருக்கு இது எல்லாத்துக்குமே ஒட்டுமொத்த மூல காரணம் என்னன்னு கிடைச்சதுதாங்க மேலும் பெண்கள் எங்க போனாலும் இந்த மாதிரி ஆப் ஹிடன் கேமராவை கண்டுபிடிக்கிற ஸ்பை கேமராவை கண்டுபிடிக்கிற ஆப் நிறைய ஆப் வந்து பிளே ஸ்டோர்ல கிடைக்குது அதை பயன்படுத்தி தங்களுடைய பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்திட்டு அங்க தங்குங்க நமது இந்திய அரசாங்கம் இந்த மாதிரி ஆன்லைன்ல விற்கக்கூடிய பொருட்களுக்கு எந்த ஒரு கட்டுப்பாடும் விதிமுறையும் இல்லாமல் இருக்கதும் இதுக்கு முக்கிய காரணமா இருக்கு அதனால இனிமேலாவது இந்த சில கட்டுப்பாடுகளையும் விதிமுறைகளையும் இந்த ஆன்லைன் மார்க்கெட்ல ஆன்லைன் ஷாப்பிங்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்ற கோரிக்கையை வைத்துக் கொண்டு மேலும் வேற ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது இந்த வீடியோ பத்தின கமெண்ட் கண்டிப்பா மறக்காம பதிவு பண்ணுங்க மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க பெல் சிம்ல பிரஸ் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்